Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, pour la semaine, dernière semaine de décembre, du 27 décembre au 2 janvier. Euh, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, euh, dans le menu déroulant. Hum, J'espère que vos, votre fête de Noël s'est bien déroulée, <coughs> que vous avez passé de bons moments de partage et euh, que vous êtes fin prêt pour euh, célébrer cette nouvelle année. Euh, qui, j'espère, sera meilleur dans tous les domaines, pour chacun de vous. Sur les dos de deck, il est question de retrouver la paix intérieure, ou de retrouver une sérénité euh, en rapport à une situation qui vous cause du souci, une situation de, de jalousie, ou de devoir euh, rendre des comptes, euh, ou de devoir se défendre par rapport à quelque chose qui ne vous appartient pas également. Euh, voilà, donc vous retrouvez la lumière, vous retrouvez, vous avez, vous pouvez obtenir des aides et des soutiens cette semaine, peut-être une officialisation ou une reconnaissance qui vous permet de regagner un calme, une sérénité et euh, de pouvoir vous défaire de certains ennemis peut-être aussi. Donc on est plus calme face à l'agression extérieure, en tout cas on a un calme intérieur. On y va pour vous sur euh, cette semaine, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous voyez encore la méditation hein, euh, sur le dos de deck. Il y avait la paix intérieure, hein, calmer le remous intérieur. Donc c'est vraiment ça, d'être plus apaisé, peut-être plus serein. Et, euh, et cette notion d'être prêt à affronter l'avenir de manière moins... Euh, moins investie, mais euh, pas investie dans le mauvais sens. Euh, de prendre de, ouais, du détachement sur certaines situations ok donc on est dans la méditation la relaxation du corps et de l'esprit de se centrer la nature donc le besoin de faire une coupure peut-être avec le milieu urbain avec tout ce qui crée de l'agitation tout ce qui crée euh, tout ce qui attise euh, le feu de l'action mais dans le sens négatif où on est sous pression donc là il y a une notion de lâcher la pression et d'être euh, plus centré sur vous, plus centré sur l'essentiel, sur la nature, sur la connexion à la terre, même hein, aux éléments, voilà, et de se ressourcer et d'être bien euh, dans cette euh, position de relâchement. Les masques, bon, alors on avait le serpent tout à l'heure, le, oui le serpent, c'est ça sur le dos de deck, on a les masques, ça parle de tromperie, de mensonge. Et la relation, donc ça c'est un contact avec le social, il y a une notion d'être déçu euh, pour quelque chose qui concerne les amitiés, ou le réseau social, ou la société, ou le groupe, ça concerne un groupe, en tout cas votre contact avec les autres, avec l'autre ou les autres, mais ici on parle plus de groupe et de, du cercle amical, hein, des réseaux extérieurs, là il y a une notion d'être... Euh, trahi, déçu en tout cas, euh, d'avoir appris des mensonges, d'avoir décelé des mensonges, euh, ou un changement de comportement de quelqu'un également qui peut vous avoir blessé, et vous décidez de prendre, de faire une retraite ici, hein, de vous dégager de ce milieu, ou en tout cas de certaines personnes de ce groupe, euh, pour euh, alors revenir peut-être à, à certaines choses qui vous... à certaines passions qui vous que vous aviez avant et que vous avez un peu laissé tomber parce que vous vous étiez investi dans les relations sociales. Euh, voilà, il y a une notion de retraite, de faire le point sur vous, sur cette situation, sur la déception en tant que telle, et euh, de, de retrouver un équilibre. Hein. C'est ça, c'est vraiment vous connecter à votre âme, vous connecter à la nature, vous connecter aux éléments, euh, peut-être trouver du réconfort par, le, par un animal aussi, un animal de compagnie. Euh, enfin voilà, il y a une notion de vraiment réussir à se détacher d'une situation, à prendre du recul, à prendre le large concernant un groupe de personnes. Alors ça peut être aussi professionnel où il y a trop de pression 
ou de la hiérarchie ou, euh, ou de, des collègues euh, avec encore cet aspect de déception. Alors, il y a la pression, oui, peut-être question de sortir d'une pression, comme j'en ai parlé, du, du milieu urbain, et besoin de retour à, aux sources, un peu, voilà, de retour aux sources. Peut-être que vous quittez votre habitation pour aller rendre visite à des personnes qui habitent dans un lieu plus calme et plus serein également. Euh, voilà, il y a une notion d'apprendre de, de, des choses hein, de, dans, du domaine de, de la tromperie, du mensonge, d'illusion, de, de masque, enfin, voilà, des choses qui n'ont pas été dites ou des choses qui ont été déformées. Euh, voilà, et vous décidez de... Soit ça tombe bien parce que vous êtes en vacances et vous vous détachez de ce milieu, ou alors vous décidez, euh, sans que ce soit prévu, de, de prendre le large, voilà. de quitter un groupe ou de quitter... Euh, une zone géographique, euh, un lieu, un lieu euh, qui, euh, qui est euh, noyé dans un esprit comme ça de, de fausseté. Alors, on a ici le guide, l'étoile divine. Hein, donc, c'est vraiment voilà, cette notion que vous aurez de vous centrer sur votre âme. Hein. L'âme ressort plusieurs fois. L'âme, donc, ça correspond à votre paix intérieure, à votre cœur, à ce que vous avez réellement dans le cœur. Hein, de faire le point, sur, encore une fois, sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce qui est supportable et ce qui n'est absolument pas tolérable. Donc, vous êtes aiguillé ici. Donc, d'abord, vous écoutez votre cœur, donc votre âme, vous vous mettez en en lien, à l'écoute en tout cas, euh, mais également vous êtes ici euh, protégé et guidé dans, la direc dans une direction de libération. Ça peut être quelqu'un qui, avec cette étoile qui protège également, l'étoile divine protège, donc peut-être que vous pourriez euh, tomber sur des vérités, vous êtes amené, vous serez guidé à connaître des vérités de manière, euh, euh, comment impromptu, enfin voilà, ça n'a pas été pas forcément euh, provoqué. Hum? Euh, voilà, donc il y a la notion de protection, il y a une notion de libération, il y a une notion de mieux-être, il y a une notion de comment euh, mieux réagir que ce que vous auriez pensé. Peut-être qu'habituellement, vous, vous auriez agi avec beaucoup plus de ferveur ou de colère ou de vous auriez été déstabilisé davantage dans cette situation. Et là, il y a une notion de bien réagir au final face à la déception, d'avoir une bonne réaction, cette réaction de retrait, d'analyse en vous et de recentrage sur vous, de refaire le point en vous disant mais euh, que ça n'est pas de votre faute justement. La femme, vous hein, voyez, donc la femme en rouge euh, correspond vraiment à la consultante. Donc, euh, il s'agit bien de vous, mesdames, si c'est vous qui regardez cette euh, vidéo. Il est vraiment en notion ici de faire un point sur vous et d'écouter euh, votre fort intérieur. Euh, il y a aussi cette notion d'ancrage, hein, donc de faire le point entre la partie matériel et pragmatique et la notion euh, du ciel, hein, de l'univers, c'est-à-dire vraiment essayer de trouver un équilibre, euh, un bon dosage entre la, la partie pratique et la partie subtile. Vous voyez, il y a vraiment cette notion où vous êtes guidé, vous êtes dirigé, vous arriverez à trouver les endroits, les lieux, les façons de faire ou les façons d'être pour rester en équilibre ou pour retrouver un équilibre. Alors, s'il s'agit d'un homme, si messieurs vous regardez cette vidéo, il s'agit d'une femme qui vous est proche, ici, qui vient vous apporter, euh, qui vient vous apporter la manière, ou qui vient vous accompagner, vous guider dans la manière de, de mieux euh, canaliser vos énergies, concentrer vos énergies. Ça peut être une femme également qui vous invite à aller marcher dans la nature, ou, ou à un stage qui concerne la nature, ou les éléments, ou la faune et la flore. Voilà. Hein, Quelqu'un qui vient vous emmener, vous prendre, vous diriger, et, euh, vous accompagner, ou vous demande de, oui, ou vous accompagner, ou vous demande euh, de, de l'accompagner. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles ici. Il y a une, une histoire de protection et de, du fait de vous guider pour aller dans un, une voie de, euh, de nettoyage et de, de centrage, d'équilibrage. 
On a les fêtes. Alors, peut-être qu'une fête sera annulée parce qu'elle était à l'envers, cette carte. Euh, soit une carte, cette fête peut être annulée, soit de votre propre chef, chef euh, suite à la découverte que vous faites ou à la déception que vous avez, vous décidez de ne pas vous rendre à cette fête et de changer vos plans. Hein, je vous ai dit que vous preniez de la distance ici sur un groupe, sur un groupe de réseau social ou sur une, un groupe d'amis. Voilà, donc il peut y avoir cette notion, soit vous l'annulez, soit elle est annulée, soit vous décidez de ne plus y aller. Et la troisième considération, c'est que peut-être cette fête, donc vous y êtes, vous y allez, et peut-être cette fête peut être gâchée justement pour des vérités, enfin des mensonges qui seront euh, mis en lumière euh, lors de cette fête, hein, lors, de, lors de, cette, de ce rassemblement, euh, donc probablement donc à moins que vous ayez un anniversaire euh, durant cette semaine, je pense qu'il s'agit plus des fêtes de fin d'année pour la plupart des fêtes de la Saint-Sylvestre. Euh, ça peut être une invitation euh, à, un, comment, à un jour de l'an euh, costumé également, hein, masqué. Hein, invitation dans le cercle amical ou dans les réseaux à euh, quelque chose de masqué, de déguisé, qui peut se trouver dans une salle euh, en campagne, hein, dans les bois, dans la nature. Et euh, on a ici le printemps, donc il y a quelque chose qui peut vous amener à un renouveau. Donc il y a le renouveau de vous, bien sûr, sur les prises de distance que vous auriez pris face à cette déception. Mais il y a une notion de, pour autant, vous ne la prise de distance, vous ne la faites pas durer éternellement. Hein. C'est-à-dire que vous ne devenez pas ermite. Il y a une prise de distance temporaire et pour autant, il y a une possibilité d'un nouvel engagement ici, de quelque chose de nouveau. Donc pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre. Euh, en tout cas il est question d'un nouvel engagement hein, que ce soit alors c'est très émotionnel hein, ici je, je n'ai pas quelque, quelque chose qui est en lien avec le travail euh, à moins qu'il s'agit de collègues d'amis enfin il y a un glissement entre l'ami et le collègue hein, si c'est le cas mais euh, il est question de nouvel engagement de nouvelles rencontres euh, euh, il peut être question de quitter un certain type de personnes de votre entourage pour vous, euh, vous investir dans un nouveau groupe ou avec une nouvelle personne euh, avec qui vous êtes plus en corrélation. Vous voyez Il y a eu beaucoup de changements de taux vibratoires ces derniers mois et euh, peut-être que vous devez vous défaire d'un groupe de personnes qui ne vous correspond plus et pour retrouver un groupe de personnes qui vous correspond plus. Voilà, donc il y a une notion de nouvel engagement quand même. Cette deuxième ligne est très belle. Euh, la première ligne est très belle aussi, si ce n'est qu'il peut y avoir une notion de mensonge, de déception. Euh, pour autant, ici, on est guidé, vous êtes guidé vers de, 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 de nouvelles situations, de nouveaux personnages. Euh, on est dans le fait de célébrer quelque chose quand même ici. Avec l'étoile divine, il y a quand même quelque chose de, de joyeux et de, de concret à, à fêter. Hein. Un, un partage de quelque chose à fêter qui se fait dans la joie et donc à ce moment là il peut y avoir deux nouvelles rencontres à moins que ce soit pour fêter euh, l'aboutissement d'un nouveau départ euh, professionnel d'un nouveau projet euh, qui réussit grâce au réseau social ou à l'amitié enfin voilà il y a quelque chose de neuf peut-être que vous êtes entouré de personnes plus jeunes également où vous retrouvez une, une nouvelle jeunesse hein, pour certains voilà, vous êtes prêt à vous investir, peu importe, peut-être que vous avez fini de nettoyer euh, quelque chose, euh, ce, ce qui est en lien avec cette déception, cette trahison, euh, bon. peut-être quelque chose qui datait aussi depuis très longtemps, qui était enfoui en vous et dont vous avez du mal à vous euh, débarrasser et qu'avec ces, tous ces cycles qui sont en train de nous faire épurer euh, de plus en plus nos... Les, euh, les douleurs anciennes, eh bien cette semaine peut être, peut être l'aboutissement d'un nettoyage qui prend fin, où vous arrivez réellement à tourner la page sur quelque chose, sur une déception, vous arrivez à trouver d'autres centres d'intérêt, et vous êtes prêt ici à vous engager, hein, donc ça peut parler des bonnes résolutions aussi, euh, à vous engager vers des choses plus saines, plus en corrélation avec votre... Avec votre avec votre aura actuelle. 
Donc, euh, globalement, c'est une très bonne semaine quand même, hein, parce qu'on se délie de quelque chose qui nous, qui nous faisait du mal, hein, qui, nous, qui, nous, oui, qui, qui était dans un état d'esprit négatif, euh, pour être prêt à s'ouvrir, en plus avec l'étoile divine, à ouvrir son âme, à guérir son âme, et à être prêt à s'engager pour un nouveau départ qui apporte de la joie et de l'ouverture sur les autres, hein, de l'aide et, et de l'ouverture sur les autres. Pour les taureaux, pour cette semaine, on a le, le page d'épée et le 5 de coupe. Voilà, donc c'est vraiment dans ce que je viens de dire, ça correspond pour vous, amis taureaux. C'est vraiment ici d'avoir un nouvel état d'esprit pour se détacher de regrets ou de choses qui vous, qui vous laissent dans la peine ou qui vous ont entraîné ou fait stagner. Euh, parce que vous étiez dans la peine, dans la tristesse, dans les regrets, dans l'incompréhension, voilà, un sentiment de quelque chose qui n'est pas réglé. Et là, vous êtes dans un changement d'état d'esprit. Vous décidez de vous remettre de la lumière. Hein. Ici, c'était sombre hein, quand même. On est dans l'inconscient, dans l'obscur ici plutôt. Et euh, euh, dans, on, vous avez de nouvelles façons, de nouvelles perspectives euh, qui vous permettent de voir les choses autrement. Euh, peut-être ça peut être une information qui vient à vous aussi et qui vous fait un déclic au niveau euh, mental pour prendre, euh, pour vous investir autrement, pour voir les choses différemment. Euh, il peut être question de quitter une formation en début de formation parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place. Que, euh, ou alors vous êtes dans le regret d'avoir quitté une formation peut-être plus jeune qui vous aurait bien servi euh, actuellement. Voilà. Donc il peut y avoir une nouvelle euh, qui vous met dans le regret, mais je pense que vu l'ensemble du tirage, on est plutôt, vous êtes plutôt sur une nouvelle, euh, soit une nouvelle qui vient vous aider à mettre fin à un regret, à de la tristesse. Soit euh, vous êtes prêt à voir les choses différemment, à entreprendre les choses différemment. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ici La nouvelle. Bon, on va rajouter un dé, mais là je pense que j'ai déjà pas mal ouvert. Donc pour les taureaux, pour cette semaine du 27 décembre au 2 janvier, dernière semaine de 2021. Euh, voilà, donc euh, au moment des fêtes, voilà, c'est ça. Donc ça peut être les nouvelles résolutions, des nouvelles résolutions que vous vous mettez pour euh, justement ne plus euh, vous laisser embarquer par un côté émotionnel euh, qui vous place plutôt euh, dans la culpabilité, mais c'est pas forcément une culpabilité qui vous, qui vous appartient, c'est euh, plutôt... Euh, une culpabilité de ne pas avoir réussi à, à arranger les choses, mais pour quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, alors peut-être que vous arrivez à une date anniversaire, peut-être qu'il s'agit de cette nouvelle année hein, qui, par, qui marque le nouveau départ. Donc, on peut parler de résolution ici, de voir les choses différemment, peut-être dans des culpabilités que vous vous mettez, parce que, vous n'arrivez pas à résoudre euh, tout, voilà, vous voudriez tout résoudre euh, pour tout le monde et euh, en fait là, euh, vous apprenez à prendre une distance et à faire le, le, le choix entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Voilà, ça peut être ça pour vous, amis taureaux. Pour les vierges. On a donc le 2 de bâton et le 9 de pentacle. Alors, c'est plutôt pas mal ça aussi, parce qu'avec le 2 de bâton, on est dans le fait de, de doser quelque chose, hein, de doser, d'hésiter. De, euh, c'est une notion de faire le point sur vos capacités. Est-ce que je peux me permettre de faire ça Est-ce que j'ai besoin de ça Est-ce que je dois me défaire de ça euh, Voilà, donc il y a vraiment une mise en balance ici de vos... Euh, ressources et de vos capacités par rapport à quelque chose que vous souhaitez engager, quelque chose que vous voulez mettre en place. Peut-être que vous vous interrogez sur une destination à prendre, peut-être que vous vous interrogez sur une décision à prendre. Et voilà, donc vous êtes dans l'évaluation, à savoir, voilà, j'ai ça, est-ce que je peux me permettre de m'engager dans ça ou dans ça euh, 
à l'inverse, vous avez un travail, vous ne vous plaisez plus dans votre travail, vous pouvez être à, en train d'analyser si vous changez de travail, euh, est-ce que je pourrais m'en sortir Voilà. Qu'est-ce qui va vous rester en ressources en changeant de travail ou en changeant de profession, de, de lieu de vie, peu importe euh, Quels sont les moyens en votre possession euh, pour pouvoir vous lancer dans une voie, dans une décision, dans un choix et alors avec ce 9 de Pentacle, on dit qu'une bonne nouvelle vient à vous ou la résolution, la fin de quelque chose, un aboutissement dans le domaine professionnel vous permet de, de requalifier justement vos ressources de départ. Il y a une notion d'abondance hein, avec ce 9 de Pentacle. On reçoit, donc soit vous recevez une somme d'argent, soit vous recevez des reconnaissances au niveau professionnel, euh, soit il peut y avoir un aboutissement euh, concret, matériel dans le domaine sentimental, dans le domaine affectif ou émotionnel. En tout cas, ici, c'est les questions de « vous êtes content ». Il y a un épanouissement, il y a de la récolte, il y a euh, la fin de quelque chose, des retombées favorables euh, qui vous permettent peut-être, du coup, là, d'évaluer votre, euh, votre avenir de manière différente. C'est peut-être dans ce sens-là, vous avez quelque chose de positif qui vous arrive, qui vous permet d'envisager, de réévaluer ce que vous aviez projeté pour les semaines et mois à venir. En tout cas, on est dans l'aisance et dans l'abondance ici, hein, donc euh, les cartes sont bonnes. Si vous réévaluez, c'est pour quelque chose de plus grand, hein, ce n'est pas pour euh, voir à la baisse. Un petit dé supplémentaire pour les Vierges, 27 décembre de janvier. Le dragon, donc ça peut être quelque chose d'ancien, voilà, ça peut être quelque chose d'ancien qui se résout ici, qui trouve une finalité, et ça peut être le fait aussi que ce qui se résout vous donne plus de poids, plus de force, euh, plus de, pour moi vous terminez un cycle, mais quelque chose n'est pas totalement fini quand même. Euh, oui, donc ça vous donne plus de poids, plus de force, plus de conviction, euh, plus de stabilité, euh, voilà, et donc ça peut être en lien avec quelque chose d'ancien qui, qui se résout. Alors, vous regardez vers l'avenir avec un peu de nostalgie quand même. Hein. Il y a un peu de nostalgie pour le regard vers l'avenir, malgré tout. Mais les nouvelles sont bonnes et votre position se consolide. Hein. Pour les Capricornes, alors on était dans le 2 de 2 d'épée ici avec le page de Pentacle. Alors il y a une, une contradiction ou euh, des événements contradictoires euh, qui vous empêchent de que vous avez encore besoin d'étudier euh, pour vous engager dans une voie matérielle et financière. Euh, peut-être deux propositions professionnelles pour certains, une hésitation entre deux branches, entre deux propositions, ou alors euh, ça peut être aussi le fait d'avoir d'avoir eu une promesse et que dans laquelle vous vous êtes engagé, mais finalement en avançant vous vous rendez compte que la promesse de l'autre côté n'est pas tenue. Euh, L'accord ou la signature ne correspond pas ce qu'il y avait dans l'accord et dans la signature ne correspond pas à ce que vous êtes en train de vivre. Donc, euh, il y a une notion ici de voir, pareil, hein, de, de, débuter dans, de débuter dans quelque chose euh, qui n'est pas clair, qui n'est pas stable, qui n'est pas... Euh, ou peut-être vous n'avez pas toutes les informations. Hein. Si vous commencez un nouveau job, par exemple, euh, et que certaines personnes vous disent euh, « faites ci, faites ça », Enfin, comment faire votre travail, par exemple, hein, les formateurs ou les référents qui vous, et les binômes qui vous accompagnent dans ce nouvel engagement, eh bien, il peut y avoir des façons de faire qui sont divergentes avec les vôtres. Ou alors, vous pouvez avoir deux référents et les deux ne disent pas la même chose. Voilà, il y a une notion de contradiction, d'être un peu perdu entre deux idées euh, et de, du coup de devoir de devoir créer vous-même votre façon de voir. C'est-à-dire que vous pouvez aussi avoir plusieurs opinions en face de vous. Euh, vous prenez toutes les opinions, tous les cas de figure, mais vous finissez par vous-même faire vos propres recherches 
pour que ça corresponde plus à, vous, à ce que vous souhaitez, ce que vous aspirez vous-même. Donc, vous ne perdez pas le fil hein, quand même. Hein. Vous pouvez être perdu ou devoir faire un démêler hein, les, des, des contradictions, mais pour autant, vous, vous pouvez garder votre stabilité. Mais il est question de quelque chose de nouveau ici. Hein. Soit un message qui peut, qui peut aussi vous, venir vous, vous déstabiliser, un message qui est en contradiction. Euh, et euh, il y a une notion de voir, euh, voilà, de voir différemment ou de d'aller de, de, chercher de nouvelles façons de faire ou de nouvelles possibilités pour le domaine matériel et financier. Donc là, on est dans l'intellectuel qui est en confrontation avec quelque chose dans le domaine concret. On est avec l'air et la terre ici. Alors, un des pour compléter ça, alors, il peut y avoir une notion de plusieurs invitations hein, et d'hésiter entre le fait d'en de, accepter une plutôt qu'une autre ou alors euh, le fait de, de choisir entre est-ce que vous y allez ou est-ce que vous n'y allez pas. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, un dé, complément du 27 décembre, du 27 décembre au 2 janvier. La grotte, eh bien peut-être que vous choisirez l'isolement. Euh, oh, bah la grotte, ça peut être aussi sortir de sa tanière. Donc voilà, peut-être que l'hésitation, elle est là. J'y vais, j'y vais pas. Euh, je m'isole ou je sors de ma tanière. Voilà, ça peut être ça. Euh, alors, pour trouver le démêlé psy mental, hein, il faut rester ancré ici. Hein, ce personnage à des racines qui sortent de ses baskets ici et qui l'entraînent dans, le, dans la terre ici. Donc, il y a vraiment la notion d'attendre que les éléments bougent en votre faveur. Il y a cette notion, attendre que les éléments bougent en votre faveur et d'être prêt à agir au moment opportun. C'est vraiment de là, de manière intuitive, c'est ce qu'on me dit. De rester ancré. De rester fermement euh, campé sur ses positions, euh, d'être à l'écoute de différentes options, mais de surtout revenir à votre position personnelle. Voilà pour vous, amis de, des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Euh, N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Euh, je vous souhaite de très belles fêtes euh, de la Saint-Sylvestre hein, vers de nous diriger pour nous diriger vers cette année 2002. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao